ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நான் ஃபோர்ஸன் வந்து கம்பராமாயணம் இந்த கம்பராமாயணத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு இந்த கீவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து வரிசை நம்ம கொண்டு போயிடலாம் ஏற்கனவே கம்பராமாயணத்தில் இருந்து சொன்ன அந்த தகவல்கள் வந்து கம்பர் நம்ம சொல்லியிருப்போம் மயிலாடுதுறைக்கு அருகில் தேரெழுந்தூரில் பிறந்தவர் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்ன விஷயம் தான் ஸோ இன்றைக்கி வந்து புதுசாக நம்ம ஒன்றும் அதில் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் எதுவும் இன்னும் கிடையாது ஆனால் வள்ளலுக்கு சிறப்புங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா தன்னை ஆதரித்த வள்ளலை வந்து ஆயிரம் பாடல்களுக்கு ஒரு முறை வந்து சிறப்பிச்சு ஒரு பாடல் எழுதியிருக்கார் இது ஒரு சிறப்பு அப்படி வள்ளல் பேர் என்ன சடையப்ப வள்ளர் இல்லைங்களா திருவண்ணைநல்லூர் சடையப்ப வள்ளர் அதே மாதிரி சமகால புலவர்கள் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அது என்ன அப்படின்னா சமகால புலவர்கள் வந்து ஜெயங்கொண்டார் ஒட்டக்கொத்தர் புகழேந்தி அவ்வையார் அதாவது அவ்வையார் பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழில் வந்துட்டு ஐந்து அவ்வையார்கள் இருக்காங்க இதில் பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டுகள அவ்வையார் வந்து நம்ம இவருடைய கம்பர் காலத்தில் சமர் காலத்து புலவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதாவது கம்பருக்கும் இந்த அவ்வையாருக்கும் நிறைய போட்டிகள்லாம் இருந்ததுன்னு கூட பார்த்துக்கோங்களேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பாரதியார் இவர் எதுக்கு கம்பர்கிட்ட இங்கே வந்தார் அப்படின்னா பாரதியார் வந்து புகழ்ந்து இவரை பாடியிருப்பார் ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருப்பார் யாமறிந்த புலவர்களே கம்பனை போல் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை வந்து புகழ்ந்து பாடியிருப்பார் பாரதியார் வேற கம்பரை பு புகழ்ந்து பாடியிருப்பார் சரி இப்போ இங்கே இது என்ன காப்பிய வளர்ச்சியில் ஒரு கீவேட் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா அதாவது தமிழ் இலக்கியத்தில் காப்பிய வளர்ச்சி கம்பருடைய இந்த படைப்புக்கு அப்புறமா தான் உச்சநிலை அடைஞ்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தகவல் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது கம்பருடைய இந்த படைப்பு என்ன கம்பராமாயணத்தில் வரக்கூடிய இந்த கான்செப்ட் தான் இதில் என்ன அப்படி சிறப்பு இருக்குது அப்படின்னா அந்த தொல்காப்பிய முறைப்படி அந்த எழுத்துக்கள் தமிழ் வார்த்தைகள் அந்த விபீஷணன் வருது அப்படின்னா அந்த விபீடனன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ் முறைப்படுத்தின பெருமை வந்து இந்த காப்பிய வளர்ச்சியில் இந்த கம்பராமாயணத்துக்கு சேரும் அப்படின்னு சொல்கிறதா இப்போ தமிழுக்கு கதி இது வந்து போன முறை எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் இந்த தமிழுக்கு கதிங்கிறது என்ன காமிங்ஸ் கம்பராமாயணம் த்ரீ மீன்ஸ் திருக்குறள் அதாவது இதனுடைய நூல் இந்த சிறப்பினுடைய சிறப்பு கருதி இந்த நூலோட சிறப்பு கருதி திருக்குறளுடைய பெருமை கருதியும் இந்த ரெண்டு நூல்களையும் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா தமிழுக்கு கதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது திருக்குறளுங்கிறதுக்கு வந்து இன்னொரு ஸ்பெஷல் கூட இருக்குது ஆளும் பேலும் பல்லுக்குருதி நாலு மிரண்டும் சொல்லுக்குருதி அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அந்த நாலு அப்படிங்கிறது வந்து நாலடியார்னா அங்கே சொல்லுவாங்க அங்கே இரண்டுங்கிறது திருக்குறள் சொல்லுவாங்க இதே திருக்குறளை இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து கம்பராமாயணத்துக்கும் திருக்குறளுக்கும் கம்பேர் பண்ணி சொல்லுவாங்க சரியா அடுத்து பதிமூணு படலங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் கம்பராமாயணத்தில் பார்த்திங்கன்னா அயோத்திய காண்டம் இரண்டாவது காண்டம் இதில் பதிமூணு படலங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது இங்கே பதிமூணு படலங்கிறது ஒரு கீழே இது என்ன ஏழாம் படலம் அப்படின்னா இது குகா படலம் இதை கங்கை படலம் கூட சொல்லுவாங்க ஏழாம் படலம் அப்படிங்கிறது இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கால்டுவெல் இவர் வந்து இந்த கம்பராமாயணத்தை பற்றி என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா உலகினில் நாகரிகம் முற்றும் அழிந்து விட்டாலும் திருக்குறளும் கம்பன் காவியமும் இருந்தால் போதும் மீண்டும் அதனை புதுப்பித்து விடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால்டுவெல் வந்து அதை சொல்லியிருப்பார் உலகினில் நாகரிகம் முற்றும் அழிந்து விட்டாலும் எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடுச்சுனாலும் திருக்குறளும் கம்பன் காவியம் ஆகிய இந்த கம்பராமாயணம் ரெண்டு மட்டும் இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மறுபடியும் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கலாம் அப்போது ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுறது அப்படின்னா யார் நம்ம காடு இருந்தால் மட்டும்தான் கால்டுவெல் காடுவெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலே வச்சுக்கணும் மீண்டும் உலகத்தை நன்றாக வெள்ளாக வச்சுக்கிறதுக்கு காட் உதவி புரிகிற மாதிரி திருக்குறளும் இந்த கம்பராமன் உதவி பண்ணும் அப்படிங்கிறது கான்செப்ட் சரி ஆதி காவியம் அப்படின்ற வார்த்தை எதுக்காக நம்ம கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா இந்த ராம கதைக்கு ஆதி காவியம்னு இன்னொரு பேர் இருக்குது என்னென்ன அந்த காதையை வட அதாவது அந்த கதையை காதை அப்படின்னு சொல்லணும் இந்த காதையை வடமொழியில் எழுதின வான்மீகிக்கு ஆதி கவி அப்படின்ற ஒரு பேர் இருக்கும் இந்த ஆதி காவியம் ஆதி கவி அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ராமாயணத்துக்கும் அதை எழுதின வடமொழியில் எழுதின இந்த வான்மீகிக்கும் இந்த பேர் இருக்கும் சரியா இது ஒன்று கம்பசித்திரம் அப்படிங்கிற பேர் வந்து இதுக்காக நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா கம்பரோட ராமாயணத்தை கம்ப நாடகம் அப்படின்னும் கம்ப சித்திரம் அப்படின்னும் அறிஞர்கள் சொல்லணும் கம்பரோட ராமாயணத்தை புரியுங்களா இந்த கம்பராமன் எழுதின பற்றி இதை வந்து வேறு வேறு பேர்கள் வேறு எதுவும் கிடையாது போட்டு பழத்துக்கு வரணும் சரியா தொண்ணூற்றி ஆறு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்பரோட யாப்பு வண்ணங்களை அதை கூட தமிழில் நம்ம தெரிய சொல்லிப்பாங்க வரமிகு கம்பன் சொன்ன வண்ணமும் தொண்ணூத்தாறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தகவல் ஒன்று உண்டு சரியா ஸோ கம்பரோட யாப்பு வண்ணங்கள் தொண்ணூத்தாறு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் இங்கே நான் எடுத்து கொண்டு தகவல் உத்திரகாண்டம் அதாவது உத்திரகாண்டம் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒட்டக்குத்தர் எழுதுந்து இது வந்து கம்பராமாயணத்தோட ஏழாவது காண்டம் ஏற்கனவே ஆறு காண்டங்கள் தான் படிச்சிருப்போம் ஆனால் ஒத்த ஒட்டக்குத்தர் எழுதுனா இந்த உத்திரகாண்டம் அப்படிங்கிறது வந்து ஏழாவது காண்டமாக நமக்கு சொல்லப்படுது காப்பியத்தின் முடிமணி அப்படின்னு என்ன
அதுக்கு பதிலாக மறுபடியும் சோடாமணியை அனுமனிடம் சீதை கொடுத்தது அப்படிங்கிற விஷயத்தை மட்டும் இந்த இடத்துல நம்ம ஆட் பண்ணிட்டு போகும் ஓகேங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ கிட்டத்தட்ட இந்த கம்பராமத்தில் இருக்கிற முக்கியமான கிவேர்ஸ் நம்ம சொல்லியிருப்போம் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில அறிஞர் பொருட்கள் பாருங்கள் ஆயக்காலை அப்படிங்கிறது வந்து அந்த நேரத்தில் அப்படிங்கிற பொருள் அம்பி அப்படின்னா படகு அம்பி படகு அல்லது நாவாய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் படகு நாவாய் இதெல்லாம் என்ன சொல்கிறது அம்பி சரி கல் அப்படின்னா இந்த இடத்துல மலை ஹில்ஸ் குறிக்கக்கூடிய அந்த மலை இதெல்லாம் குண்டுலா மலை கல் அப்படின்னா திரள் அப்படின்னா திரட்சி திரண்டு வரக்கூடிய அந்த திரட்சி காயும் வில்லினன் அப்படிங்கிறது வந்து பகைவர்களை அளிக்கும் வில்லாற்றல் பெற்றவன் அப்படிங்களா காயும் வில்லினன் கங்கை தெரிந்தால் குகன் பாடல் கட்ட வரக்கூடிய ஒரு தகவல் காயும் வில்லினன் பகைவர்களை அளிக்கும் வில்லாற்றல் பெற்றவன் அடுத்து துடி என்னும் பறையை கொண்டவர் யார் குகன் துடிங்கிறது ஒரு பறை பார்த்திங்கன்னா பாலைநல மக்களுடைய ப பறை கூட துடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சுருப்போம் சரிங்களா துடி என்னும் பறையை உடையவன் குகன் அல் அப்படின்னு இருள் இருட்டாக இருக்கு பாருங்க அல் இருட்டு வெறுங்கையோடு செல்லக்கூடாது எங்கேங்க அரசன் குரு தெய்வம் ஆகியோரை காண செல்லும் போது புரியுங்களா இது முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்ஸ் அரசன் குரு தெய்வம் இவங்களெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு ஒரு முன்னாடி வெறுங்கையோடு போகக்கூடாது அப்படின்னு முக்கியமான ஒரு தகவல் சரியா சரி இப்போது இதெல்லாம் பார்த்தா ரைட்டு இப்போ இந்த சிறிங்கி பேரம் அப்படிங்கிறது என்ன இது வந்து கங்கை கரையோரத்துடைய ஒரு நகரம் இங்கே தானே இவர் நம்ம குகன் இருந்ததாக ஒரு வரலாறு நமக்கு இருக்குது அவரை பற்றி சொல்லக்கூடிய இந்த தகவல் கங்கை கரையோரம் இருக்கக்கூடிய ஒரு நகரத்தோட பேர் சிறிங்கி பேரம் திரை அப்படின்னா அலை திரை ஒல்லிரா திரை அப்படின்னா அலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரியா இப்போ அடுத்து இதுலேயே நான் அடுத்து ஒரு பேப்பர் நான் எடுத்துக்கிறேன் இதோடைய கண்டினியூ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மருங்கு அப்படிங்கிறது வந்து என்ன சொல்கிறோம் பக்கம் மருங்கு அப்படின்னா பக்கம் இல்லையா மருங்கு பக்கம் நெடியவன் அதாவது கோவா முன்னர் அப்படின்னா அழைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அழைக்கு முன்னரே இப்போ இது வந்து எங்கே நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா ராமனுக்கான குகன் செல்லும் பொழுது இவர் குகன் செல்லும் பொழுது அழைக்கும் அவர் ராமன் கோப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி இவர் இலக்கவன் எடுத்து எடுத்து பார்ப்பார் அவர் அழைக்கும் முன்னர் கோவா முன்னர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து பார்ப்பார் ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம இதை படிப்போம் நெக்ஸ்ட்டு நெடியவன் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை வந்து நம்ம படிப்போம் நெடியவன் அப்படின்னா யார் குறிக்கும் ராமன் இயந்தவனாக ராமனை குறிக்கிறது இந்த இடத்துல பண்ணவன் மன்னவன் அல்ல பண்ணவன் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான தகவல் பண்ணவன் யார் சொல்லப்படுது அப்படின்னு இந்த இடத்துல ஒரு பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் இருக்குது பண்ணவன் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க இது வந்து நற்குணங்கள் நினை பலவுடைய லக்குவனை குறிக்கக்கூடியது பண்ணவன் அப்படின்னா லக்குவனையும் குறிக்கக்கூடிய வார்த்தை பரிவு அப்படின்னா இறக்கம் பரி அப்படின்னா குதிரை அது ஒரு விஷயம் பரி அப்படின்னா குதிரை பரிவு அப்படின்னா இறக்கம் அறுத்து எண் அப்படின்னு அப்படின்னா அன்பு உடையவன் என்று பொருள் அன்பு உடையவன் மாதவர் அப்படின்னா தவம் செய்யக்கூடிய அது மிகப்பெரிய மாதவம் செய்யக்கூடிய முனிவர்களை குறிக்கக்கூடியது இந்த மாங்கிற லெட்டர் வந்ததுன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் உரிச்சொற்றொடர் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா மாதவ நனி கூறுகளி இதெல்லாம் என்ன சொல்கிறது உரிச்சொற்றொடர் குறிக்கும் தவம் செய்யக்கூடிய முனிவர்கள் பற்றிய தகவல் விளம்பல் அப்படின்னா கூறுதல் என்னன்னு கூறுதல் அப்படிங்கிறது பவித்ரம் தூய்மையானது பவித்திரமானது தூய்மையானது சொல்கிறோம்ல சரி கருமுகில் வண்ணன் யார் ராமன் அதே இவரை குகனை கூட சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னா குகப்படத்தில் வந்துட்டு அவர் இருள் போன்ற கருப்பு கருநிறம் அதான் நம்ம வடிவல் சொல்கிறார் இவர் கருப்பாக பயங்கரமாக இருப்பார் அவர் பயங்கர கருப்பாக இருப்பார் அந்த மாதிரி கருமுகில் வண்ணன் யார் அப்படின்னா இவர் ராமன் சரியா கார்குலாம் அப்படிங்கிறது மேக கூட்டம் மேகமே உங்கள் கலந்து வரக்கூடிய இந்த கார்குல கூட்டம் பொழுது பார் அப்படின்னா உலகம் பார்குலம் அப்படின்னா உலகம் முழுவதும் இந்த ரெண்டு வார்த்தைக்கு உண்டான ஒரு கம்பெனி தான் கோதண்டம் அப்படிங்கிறது ராமனது வில் நல்லா சேர்த்தி தான் படிக்கணும் சரியா ஒரு சில வேடுகளை சேர்த்தி தான் படிக்கணும் கோ தண்டம் அப்படின்னு படிச்சுக்கூடாது ஓகே கோதண்டம் அப்படிங்கிறது வந்து ராமனது வில்லோட பேர் சரியா குரிசில் அப்படின்னா தலைவன் இந்த தலைவனுடைய பேரை வந்து குரிசில் அதாவது தலைவன்றது என்னுடைய மீனிங் குரிசில் தாமரை மலர் போன்ற கண்கள் கொண்டவர் யார் ராமன் தாமரை மலர் போன்ற கண்கள் கொண்டது ராமன் அதேமாரி பிறை நிலவு போன்ற நெற்றியை கொண்டது யார் சீதையை குறிக்கிறது பிறை நிலவு போன்ற நெற்றி நயனம் அப்படின்னா கண்கள்னு பேர் நயனம் அப்படிங்கிறது கண்கள் அந்த சீதையுடைய கண்கள் வந்து சொல்லுவாங்க இந்து நிலவு இந்து அப்படின்னா நிலவை குறிக்கிறது மதி நிலவு சொல்கிற முடியா ஸோ அந்த மாதிரி நுதல் அப்படின்னா நெற்றி நெற்றியை குறிக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை நுதல் கடிது அப்படின்னா விரைவாக விடு நனி கடிது சொல்கிறோம் இல்லையா விரைவாக அந்த இதை செலுத்து என்ன சொல்கிறது படகனை செலுத்துன்னு சொல்லிட்டு அந்த சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தை முறிதிரை மடங்கி விழக்கூடிய அலைகள் அந்த மடங்கி விழக்கூடிய அலைகளுக்கு நடுவில் வேகமாக அந்த இது என்ன சொல்கிறது கப்பலை ஓட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லுவார் இடர் துன்பம் சரியா இடர் அப்படிங்கிறது துன்பம் அமலன் அப்படின்னா என்னங்க குற்றமற்றவன் அமலன் அப்படிங்கிறது இளவல் இள
ஆண்கள் காலில் எனியும் ஒரு அணிகலன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த ஒரு இடம் பிரிச்சுப்போம் கலல் அப்படின்னு முளரி அப்படின்னா தாமரை கமலம்னாலும் தாமரை தாமரை தாமரைன்னு சொல்லக்கூடியது தையல் அப்படிங்கிறது சீதா 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 பிராட்டியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை தையல் நாயகின்னு சொல்கிறோம்னே அந்த இடத்துல திண்டிரல் அப்படிங்கிறது பேராற்றல் மிக்கவனுடைய இந்த ராமனை குறிக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை பேராற்றல் மிக்கது அப்படிங்கிறது அதனுடைய பொருள் இந்த இடத்துல யார் குறிக்கும் அப்படின்னா ராமனை குறிக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை திரை அதை நான் வேற்கனவே சொல்லியிருப்போம் அலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மருகி அப்படின்னா மருமகள் அப்படின்னு பொருள் இந்த இடத்துல மருகி அப்படின்னா மருமகள் இப்போ அடுத்து பேச நான் திருப்பியேன் சரி இப்போ இன்றைக்கி போர்ஷன்லேயே வந்து நம்ம அடுத்ததாக சொல்லக்கூடிய இன்னொரு தகவல் என்ன அப்படின்னா சிட்டிலிக்கிய வகைகள்ங்கிறது நம்ம இதனுடைய கருத்து முடியும் இல்லையா ஸோ அதை வந்து நம்ம படி பார்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ போயிட்டு இருக்குது அப்படின்னா இப்போ நான் சொல்லியிருக்க நேற்றிருந்து இன்றைக்கி நம்ம படிக்க வேண்டிய அந்த போர்ஷன் அதாவது நாம் இன்றைக்கி டெஸ்ட் எழுதக்கூடிய அந்த போர்ஷன் வந்து இன்றைக்கி வீடியோவாக நான் உங்களுக்கு போட்டுட்ருக்கேன் டெய்லி வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கீபேர்டு வீடியோஸும் ஐக்யூ டெஸ்ட்டு வீடியோஸும் வந்துடும் ஸோ அதன் அடிப்படையில் தமிழ் வந்து இன்றைக்கி இது டெஸ்ட் உங்களுக்கு ஸோ அதன் அடிப்படையில் நான் போயிட்டுருக்கு சிற்றிலிக்கியங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து பிரபந்தம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா இது என்ன பிரபந்தம் என்ற வட சொல்லுக்கு நன்கு கட்டப்பட்டது என்பது பொருள் நன்கு கட்டப்பட்டது அப்படிங்கிறது பாட்டியல் நூல்கள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிட்டு இது எதுக்காக இந்த வேடை கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த சிட்டுகளுடைய இலக்கணத்தை விலக்கி கோரக்கூடிய நூல்கள் வந்து இந்த பாட்டியல் நூல்கள் தான் அதில் அந்த பாட்டியல் நூல்களில் வச்சநந்தி மாலை அப்படிங்கிறது குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு நூல் வச்சநந்தி மாலைங்கிறது பாட்டியல் நூல்களில் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு நூல் சதுரோகராதிங்கிற ஒரு வார்த்தை எதுக்காக இது கொடுத்ததா ஆக்சுவலி இது ஒரு நூல் மீனமாக அதாவது யார் நம்ம வீரமா முனிவர் எழுத்திய அதாவது அவர் எழுதின அந்த சதுரகராதி அப்படிங்கிற வார்த்தை அந்த நூல் வந்து இவர் எழுதி சொல்லியிருப்பார் என்னென்னா பிரபந்தம் வந்து தொண்ணூத்தாறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோடய பேர்களையும் சொல்லியிருப்பார் புரியுங்களா சதுரகராதி அப்படிங்கிற நூலில் வீரமா முனிவர் பிரபந்தம் தொண்ணூத்தாறுன்னு சொல்லி அதோட பேர்களையும் கொடுத்துருக்காங்க அது ஸ்கூல் புக்கில் நமக்கு அது பேஜில் கொடுத்துருப்பாங்க சிற்றில்களுடைய சிறப்பானவைகள் என்ன இந்த சிற்றிலுக்கிங்களிலே சிறப்பானவைகள்ங்கிறது வந்து எல்லாமே நம்ம சொல்லுவோம் தொண்ணூத்தாறு வகை சிற்றிலுக்கிங்கள் இருக்குது அதில் வந்து சிறப்பானவைகள் எது அப்படின்னா கோவை அந்தாதி சொல்கிறீங்களா திருவேங்கட அந்தாதி அப்படின் சொல்கிற மாதிரி கோவை அந்தாதி உலா தூது கலம்பகம் பிள்ளை தமிழ் குறவஞ்சி இதெல்லாம் தான் வந்து என்ன சொல்கிறது சிற்றிலுக்கை வகைகளில் சிறப்பானவைன்னு சொல்கிறது இப்போது சிற்றிலுக்கிய சிறப்பு அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஒன்று சொல்லுவோம் என்ன அப்படின்னா இதுக்கு என்ன சிறப்பு இறைவன் மன்னன் மக்கள் இது இப்படி இருக்காங்க பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி எங்களுடைய சிறப்புகளை எடுத்து அதாவது சிறந்தவர்களுடைய நோக்கத்திலேயே சிற்றிலிக்கங்கள் அதாவது இதில் எல்லாம் யார் பெட்டராக இருக்காங்களோ அவங்கள சிறப்பாக சிறப்பை பற்றி சொல்கிறதா சிற்றிலிக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தகவலை சொல்கிறாங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ராசராச சோழனுலா அப்படிங்கிறது அடுத்த ஒரு கான்செப்ட் இதுலேருந்து நான் உங்களுக்கு டெஸ்ட் இருக்குது இன்றைக்கி ஈவினிங் கொஸ்டின் வந்துடும் இல்லையா ஸோ உலா அப்படின்னா என்ன ஓரம் சுற்றுறதுன்னு அர்த்தம் உண்மைதானே உலானா என்ன ஊரை சுற்றுறது அந்த காலத்தில் மன்னர்கள் இவங்களாம் ஊரை சுற்றினா உலான்னு சொல்லுவீங்க இன்றைக்கி நாம் ஊரை சுற்றினா பாரு ஊர் சுற்றி தெரியுது பாரு அப்படின்னு சொல்லுவீங்க சரி அதாவது பவனி வரல் அப்படின்னு பொருள் சரியா உலா என்றால் பவனி வரல் என்பது பொருள் ஏழு வகை மகளிர்களும் இப்படி மன்னன் வந்து உலா வரும் பொழுது இந்த ஏழு வகை மகளிரும் பார்த்துட்டு அப்படியே இது பண்ணுவாங்களா என்ன சொல்கிறது பேதை பெதும்பை மங்கை மடந்தை அறிவை தெரிவை பேரிளம் பெண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஏழு வகை மகளிர்களும் அந்த உலா மன்னன் வரும் பொழுது பார்த்துட்டுருப்பாங்களாம் சரி இந்த ஏழு வகை மகளிர்களுக்கும் அந்த பேதைன்னா என்ன வயசு அப்படிங்கிற வயது அப்படிங்கிற விஷயமும் நம்ம கொடுத்துருக்கு அது இந்த இடத்துல நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ம் இப்போது கழிவெம்பாங்கிற வேடு நாம் இருக்க கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா இந்த உலாங்கிறது வந்து கழிவெம்பாவால் ஆனது இதனுடைய பா வகை சொல்கிறது கழிவெம்பா இப்போ உலாப்புறம் அப்படின்னா வேறு எதுவும் கிடையாது அதாவது வேறொரு பெயர் இந்த உலாக்குக்கு வந்து உலாப்புறம் அப்படின்னு வேறு ஒரு பெயர்லேயும் சொல்லுவாங்க உலாவின் முன்னிலை என்ன உலாவின் பின்னிலை என்னன்னு பாருங்கள் முன்னிலை அப்படின்னா மன்னனுடைய கான்செப்ட் சொல்கிறது உலாவின் பின்னிலை அப்படின்னா மன்னன் போனதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிற பெண்கள் வந்து என்னென்ன சொன்னாங்க அதை பற்றி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது இதை தான் வந்து நம்ம புக்கில் வந்து நீட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா பாட்டுத்துறை தன்னுடைய சிறப்பு நீராடல் ஒப்பனை செய்கிறது அந்த பரிவாரங்கள் புடை சொல்ல தன்னுடைய வண்டியில் ஏறிட்டு உலா வர்றது உலாவின் முன்னிலை இந்த பாட்டுத்துறை தலைவன் அது யாரும் மன்னனோ இறைவன் யாரையும் ஒருத்தர் சொல்கிறது இப்போ உலாவினுடைய பின்னிலை பார்த்திங்க அப்படின்னா தலைவனை பார்த்து காதல் கொண்ட ஏழு பருவ மகளிர் தனித்தனியாக சொல்கிறது உலாவோட பின்னிலை அவ்வளோதான் வேறு எதுக்கு இல்லை இப்போ வயது எடுத்துகிட்டு வச்சுக்கோங்களேன் பேதை பெதுமை சொல
ஒட்டை குத்தர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம கொண்டு வரோம் ஏன் உலானால ஒட்டை குத்தர் தானே அது என்ன சிறப்பு அவருக்கு கூத்தர் தான் ஆக்சுவலி அவருடைய உண்மையான பெயர் கூத்தர் அப்படிங்கிறது ஒட்டம் அப்படின்னா பந்தயம் பந்தயம் வச்சு பாடுறதுல அவர் வரலாறு அதனால வல்லவர் ஒட்டை குத்தர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஒட்டை குத்தர் வந்து ராசராச சோழனுலாவ பாடி வரி ஒட்டை குத்தர் அப்படின்னு ஒரு வரியில் முடிச்சுக்கலாம் சிறப்பு பெயர்கள் பார்த்தீங்கன்னா கவி சக்கரவர்த்தி கவி ராட்சசன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது வந்து அவருடைய சிறப்பு பெயர்கள் இவர் பணி இவர் என்ன ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் அப்படின்னா விக்ரம சோழன் இரண்டாம் குலோத்தனன் இரண்டாம் ராசராசன் இந்த மூணு பேர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அதனால தான் இவர் என்ன சொல்லிட்டு இந்த மூணு பேரை பற்றி பாடி அந்த உலாக்கள் பேர் தான் மூவர் உலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க புரியுங்களா மூவர் உலா எது கொண்டு வந்தனா இந்த மூணு பேரை வச்சு பண்ணது தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் இயற்றிய வேறு நூல்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு டைட்டில் நம்ம கொடுத்துருப்போம் என்ன அப்படின்னா தக்கையாக பரணி குலோத்துங்கன் பிள்ளை தமிழ் இதெல்லாம் வந்து ஒட்ட குத்தர் இயற்றிய வேறு நூல்கள் ஏன்னா இவர் தானே இந்த நூல்களை எழுதுண்டு சரியா இந்த பேர் பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய பெயருடைய சிறப்புகள் தான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கூத்தர் அப்படிங்கிறது இவருடைய இயற்பெயர் ஒட்டம் அப்படின்னா பந்தை வச்சு பாடுறதுல வல்லவர் இருந்ததுனால இவர் ஒட்ட கூத்தார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இவருடைய காலம் பார்த்தீங்கன்னா பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு கம்பர் அதே மாதிரி ஜெயங்கொண்டார் இவங்கெல்லாம் பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் சரி இப்போ அறிஞர் பொருட்கள் போயிடலாமா சூலிகை அப்படின்னா நிலா முற்றம் இப்போ மாளிகைக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு வெளி அந்த பரந்த வெளியே இருக்குது பாருங்க அது அந்த இடத்துக்கு பேர் சூலிகை நிலா முற்றம் பேர் சாளரம் அப்படின்னா பலகனி பலகனின்னு சொல்லுவாங்க மருகுன தெரு இந்த பக்கம் ஸ்ட்ரீட் தெரு சதகோடி அப்படின்னா நூறு கோடி சதம்னாலே உங்களுக்கு மீனிங் தெரியும் சதம் அடிச்சா இருப்பா நம்ம ஆளுக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற மாதிரி சதகோடி அப்படிங்கிறது வந்து நூறு கோடி இந்திரன் கல்முளை பெய்தது மாதிரி கற்கோடி அப்படிங்கிறது வந்து கோடியான கற்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க கோடியான கற்கள் மகோததி அப்படிங்கிறது வந்து கடல் கடலை குறிக்கக்கூடிய ஒரு வேடு சோனாடு அப்படின்னா சோழ நாட்டை குறிக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை சோனாடுனா சோழ நாடு உதியர் அப்படின்னா சேரர் சேரரை பற்றி சொல்கிறது கடப்ப முது முகரம் அதாவது இந்த இடத்துல கடப்ப முது முரசம் அப்படிங்கிறது வந்து கடம மரத்தால் செய்யப்பட்ட பழைய முரசம் கடம மரத்தால் செய்யப்பட்ட பழைய முரசம் அப்படிங்கிறது இப்போ அடுத்த ஒரு பேஜ் நான் திருப்பிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து திருவேங்கட அந்தாதி இல்லையா இதில் வரக்கூடிய தகவல்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தலாம் திருவேங்கட அந்தாதிங்கிறது வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொல்லுவோம் அந்தாதி அப்படின்னாலே தொண்ணூற்றி ஆறு சிற்றிலக்கிய பார்த்தீங்கள் ஒன்று அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த திருவேங்கட அந்தாதியில் என்ன ஸ்பெஷல் இசு ஸ்பெஷல் அப்படின்னா அந்தம் அப்படின்னாலே என்ன சொல்லுவோம் இறுதி ஆதி அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்டார்டிங்கில் முதல்ல சொல்கிறோம் ஸோ இந்த இறுதியில் ஒரு செயல் இருக்குன்னா அதோடைய கடைசி வரி வரி தான் அடுத்த பாட்டோடைய முதல் வரியாக இருக்கும் இதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னா அந்தாதிக்கு வந்து ஒவ்வொரு பாட்லேயும் இருக்கிற கடைசி எழுத்தோ இல்லை அசையோ சீரோ அடியோ அதுக்கு அடுத்து தான் வர்ற பாட்டோட முதல்ல வர்ற மாதிரி அமைச்சு பாடுறது அந்த ஆதி சரிங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து சொற்றொடர் நிலை அதாவது என்ன இது இந்த சொற்றொடர் நிலைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த சொற்கள் வந்து தொடர்ந்து வந்து அந்த ஒரு நிலை கொண்டது வந்து சொற்றொடர் நிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இது அந்த ஆதியில் இப்போது பிள்ளை பெருமாள் ஐயங்கார் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன இது அப்படின்னா இந்த நூலை எழுதுனவர் இவர் தான் இவருக்கு வந்து சிறப்பு பெற்ற வந்து அழகிய மனவாளதாசர் தெய்வ கவிஞர்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பொருள் விளங்கக்கூடிய திவ்ய கவி அப்படிங்கிற பேரும் அவருக்கு உண்டு சரியா இப்போ அஷ்ட பிரபந்தம் அப்படிங்கிறது வந்து இவர் எழுதின எட்டு நூல்களோட தொகுதியாக அஷ்ட பிரபந்தம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த பிள்ளை பெருமாள் ஐயங்கார் எழுதின எட்டு நூல்களுடைய தொகுதி அஷ்ட பிரபந்தம் சொல்லுவாங்க அஷ்ட பிரபந்தம் கற்றவன் அரை பண்டிதன் அப்படிங்கிறது பழமொழி அப்படின்னா இந்த நூல் எந்த அளவுக்கு ஃபேமஸாக இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க சரியா ஆக்சுவலி இவர் எங்கே ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னா மதுரை அந்த திருமலை நாயக்க மன்னரோட அவையில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் அதாவது இவர் ஒரு அலுவலராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் கிபி ஆயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி மூணு டு ஐம்பத்தொம்பது வரைக்கும் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தொம்பது வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் இறைவன் மேல் ப பற்று கொண்டதால் இறைவன் அருள் செய்வதற்காக இருந்தவங்க வந்ததாக ஒரு தகவல் சொல்லுவாங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய பொருள்கள் அறிஞர் பொருள்கள் இந்த பாட்டில் வரக்கூடிய அறிஞர் பொருள் பாருங்கள் கடத்தும்பி அப்படிங்கிறது வந்து மத யானை கஜேந்திரன் சொல்லக்கூடியது கஜேந்திரன் சொல்லக்கூடிய ம மத யானை பதி அப்படின்னா ஊர் திருமால் உரையக்கூடிய அந்த திருத்தலம் பதி அப்படின்னா ஊர் போதன் அப்படின்னா பிரம்மனை குறிக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை போதன் அப்படிங்கிறது வாசவன் அப்படின்னா இந்திரனை குறிக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை வாசவன் ஐராவதங்கிறது இந்திரது யானை இந்திரனுடைய யானை வந்து ஐராவதம் கஞ்சம் அப்படிங்கிறது தாமரை மலரை குறிக்கக்கூடியது கஞ்சம் நம்ம இருக்கணும் கமலம் தாமரை மலர் சொல்லியிருக்கோம் சரியா கஞ்சம் அப்படிங்கிறது மாயவன்
தூது இலக்கியம் பாடணும் அப்படிங்கிற இந்த பாவகை சரியா தூதுவை எதுதெல்லாம் அனுப்பலாம் இந்த அன்னம் மயில் கிளி குயில் வண்டு முகில் தென்றல் மானு தமிழ் தமிழ் பாருங்கள் தமிழ் விடு தூது சொல்கிறோம் இல்லையா தமிழ் விடு தூது ஸோ இந்த மாதிரி இதையெல்லாம் தூதுவாக நம்ம அனுப்பலாம் இப்போ அழகர் கிள்ளை விடு தூது அப்படிங்கிறது வந்து என்ன இங்கே சொல்ல வரோம் அப்படின்னா திருமாலிருந் ஜோலை மலையில் அப்படிங்களா திருமாலிருந் ஜோலை மலையில் கோயில் இருக்கிற கோயில் கொண்டிருக்கிற அழகர் மேலே அவர்கிட்ட பலப்பட்டறை சொப்னாத பிள்ளைங்கிற புலவர் வந்து கிளிய தூது விடுறதா அமைஞ்சிருக்கு இந்த பேரை மட்டும் மெயினில் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு வச்சுட்டாங்க என்ன பேர்னா திருமால் இருஞ்சோலை மலையில் கோயில் கொண்டிருக்கிற அழகர் இடத்துல சரிங்களா பலப்பட்டறை சொப்னாத பிள்ளைங்கிறவர் அது அப்படிங்கிற ஒரு புலவர் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது கிளிய தூது விடுறதா அமைஞ்சு இந்த பாட்டு வந்து பாடிப்பார் இந்த அழகர் கிளி விடு தூது அப்படிங்கிறது சரி இப்போ கண்ணி இந்த மூணு சிலி நான் கண்ணி அப்படின்னா என்ன அதாவது இரண்டு அடிகள் கொண்டதுக்கு அதாவது கொண்டதுக்கு பேர் இரண்டு அடிகளை கொண்டதுக்கு பேர் கண்ணி ஆக்சுவலி இதில் வந்து என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்க தகவல்னா இந்த காப்பு வெண்பா ஒன்றையும் இரநூத்தி முப்பத்தொம்பது கண்ணிகளையும் கொண்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த பாட்டில் வந்து சொல்லுவோம் பாட்டோட இரண்டு அடிகளை கொண்டது கண்ணின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா காப்பு வெண்பா ஒன்றும் இரநூத்தி முப்பத்தொம்பது கண்ணிகளையும் கொண்டது அப்படின்ற ஒரு தகவல் சொல்லுவோம் இப்போ இவர் எழுதுன வேறு நூல்கள் பாருங்கள் அப்படின்னா இங்கே மதுரை மும்மணி கோவை தண்டல் விடு தூது இதெல்லாம் இவர் எழுதுன வேறு நூல்கள் இது சரி இங்கே இருக்கக்கூடிய பொருள்கள் பாருங்கள் இந்த ரி அரி அப்படின்னா சிங்கம் அரண் அப்படின்னா ரெண்டு சொன்ன அரண் சிவன் அவுணன் அப்படின்னா ரணியனின் குறிக்கும் ரணியன் சேனை அப்படின்னா சைனியம் அதாவது பிறந்த குழந்தைகளுக்கு முதல்ல நாவிலிடும் இனிப்புன்னு சொல்லுவாங்க குழந்த பிறந்த உடனே நாக்கில் இனிப்பை வைப்பாங்க அது படி அப்படின்னா உலகம் படி அப்படின்னா உலகம் மாயன் அப்படிங்கிறது கரிய நிறைய முடியும் மாயை உடையவன் இந்த கடவுளை சொல்லக்கூடிய ஒரு சில தகவல்கள் தான் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி உங்களுக்கு வீடியோவில் வந்து இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு தகவல் வந்திருக்கு இதை நீங்கள் பார்த்துட்டு புக்கை ஒரு டைம் படிச்சுருங்க படித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் டெஸ்ட்டு ஈவினிங் எழுத தயாராக இருங்க இந்த வீடியோ எப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்